നമസ്തേ ഇന്ന് ഞാൻ അധികം സന്തോഷത്തിലാണ് കാരണം അറിയായിരിക്കും എൻ്റെ വി വി മാത്സ് എന്ന് പറയുന്ന യൂട്യൂബ് ചാനൽ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തതിന് ശേഷമുള്ള ഫസ്റ്റ് വീഡിയോ ആയിരുന്നു കഴിഞ്ഞ സെവൻത്തിൻ്റെ ചാപ്റ്റർ വണ് പാര ലൈൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് പിന്നെ ഒത്തിരി വ്യൂവേഴ്സ് വന്നു അതിലൊത്തിരി പേര് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തു എല്ലാവർക്കും ഞാൻ ഈ അവസരത്തിൽ നന്ദി പറയുകയാണ് കൂടാതെ ഇനിയും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവർ ഈ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക തൊട്ടടുത്തുള്ള ആ ബെൽ ബട്ടൺ ഒന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക ഞാൻ വീഡിയോ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഉടൻ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് നോട്ടിഫിക്കേഷനായി ലഭിക്കുന്നതാണ് ഓക്കെ നമ്മൾ ചാപ്റ്ററിലേക്ക് പോവാം ഇന്ന് സെവൻത്ത് ചാപ്റ്റർ തന്നെയാണ് പാരല ലൈൻസ് ഫസ്റ്റ് ചാപ്റ്റർ സെക്കൻഡ് പാർട്ടാണ് അതായത് രണ്ടാമത്തെ ക്ലാസ്സാണ് കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ പഠിച്ചത് ഓർക്കുന്നുണ്ടാവും ആംഗിൾസ് പഠിച്ചു പാരല ലൈൻസ് പഠിച്ചു പാരലോഗ്രാം പഠിച്ചു ഇന്ന് നമ്മൾ ആദ്യമായിട്ട് പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് തന്നിരിക്കുന്ന മെഷർമെൻറ്റിൽ എങ്ങനെ ഒരു പാരലോഗ്രാം വരയ്ക്കാം എന്നുള്ളതാണ് ഓക്കെ ലിസൺ എ ബി എ ബി ഇസിക്കൾ ടു ഫൈവ് സെൻറ്റിമീറ്റർ അതേപോലെ തന്നെ എ ഡി ഇസിക്കൾ ടു സിക്സ് സെൻറ്റിമീറ്റർ പിന്നെ ആംഗിൾ എ ഇസിക്കൾ ടു സിക്സ്റ്റി ഡിഗ്രി ഇങ്ങനെ ഉള്ള ഒരു പാരലോഗ്രാം എങ്ങനെയാണ് വരയ്ക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ഓക്കെ ആദ്യം നമ്മൾ സ്കെയിൽ എടുക്കണം സ്കെയിൽ എടുത്തിട്ട് ഫൈവ് സെൻറ്റിമീറ്റർ അടയാളപ്പെടുത്താണ് വേണ്ടത് എ ബി എന്ന് പറയുന്നത് ഫൈവ് സെന്റിമീറ്റർ ആണ് എ ഡി എന്ന് പറയുന്നത് സിക്സ് സെന്റിമീറ്റർ ആണ് ആംഗിൾ എ ഇസിക്കൾ ടു സിക്സ്റ്റി ഡിഗ്രി നമുക്ക് വി വാണ്ട് ടു ഡ്രോ എ പാരലോഗ്രാം എ ബി സി ഡി ഓക്കെ എങ്ങനെയാണ് വരയ്ക്കുന്നത് നോക്കാം ആദ്യം നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് സ്കെയിൽ എടുത്തിട്ട് എ ബി സി ഡി നമുക്ക് ആദ്യം ഒന്ന് റഫ് പിക്ചർ ഒന്ന് വരച്ചു നോക്കാം എ ബി സി ഡി എന്നുള്ള ഒരു പാരലോഗ്രാമിന്റെ റഫ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു പിക്ചർ ആണ് ഞാൻ അവിടെ വരയ്ക്കുന്നത് ദിസ് വൺ ഇസ് എ ബി സി ഡി എ ബി സി ഡി ഇവിടെ തന്നിരിക്കുന്ന എ ബിയുടെ ലെങ്ത് തന്നിട്ടുണ്ട് ഫൈവ് സെന്റിമീറ്റർ എ ഡിയുടെ ലെങ് തന്നിട്ടുണ്ട് സിക്സ് സെന്റിമീറ്റർ ആംഗിൾ എ ഇസിക്കൾ ടു സിക്സ്റ്റി ഡിഗ്രി ഓക്കെ അപ്പൊ ആദ്യം നമ്മൾ ഇങ്ങനെ ഒരു റഫ് ഫിഗർ വരയ്ക്കാം അതിനുശേഷമാണ് നമ്മൾ ഒറിജിനൽ ആയിട്ട് വരയ്ക്കാൻ പോകുന്നത് അപ്പൊ എങ്ങനെയാണ് ഒരു പാരലോഗ്രാം തന്നിരിക്കുന്ന മെഷർമെന്റിൽ വരയ്ക്കുക എന്നുള്ളതാണ് പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് ശ്രദ്ധിക്കാം നമ്മൾ സ്കെയിൽ എടുക്കുക എന്നിട്ട് ആദ്യം നമ്മൾ എ ബി എന്ന് പറയുന്ന സൈഡ് ഫൈവ് സെന്റിമീറ്റർ വരയ്ക്കാം ഓക്കെ സ്കെയിൽ ഇങ്ങനെ വെക്കുന്നു എന്നിട്ട് ഫൈവ് സെന്റിമീറ്റർ ഇവിടെ സീറോ അവിടെ നിന്ന് തുടങ്ങിയിട്ട് ഫൈവ് സെന്റിമീറ്റർ നമ്മൾ വരയ്ക്കാം ഫൈവ് സെന്റിമീറ്റർ വരച്ചു ഓക്കെ ഇവിടെ നമ്മൾ പേര് കൊടുക്കാം എ ബി ഫൈവ് സെന്റിമീറ്റർ ഓക്കെ അത് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം നമ്മൾ എടുക്കേണ്ടത് പ്രൊട്രാക്ടർ എടുക്കാം പ്രൊട്രാക്ടർ എടുത്തിട്ട് ഇവിടെ ആംഗിൾ എ സിക്സ്റ്റി ഡി സിക്സ്റ്റി ഡിഗ്രി ആണ് തന്നിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ ഈ പോയിന്റ് എയിൽ വെച്ചിട്ട് സിക്സ്റ്റി ഡിഗ്രി അടയാളപ്പെടുത്തുക സിക്സ്റ്റി ഡിഗ്രി അതായത് ഇവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങനെ തുടങ്ങി ടെൻ ട്വന്റി തേർട്ടി ഫോർട്ടി ഫിഫ്റ്റി സിക്സ്റ്റിയുടെ ഇവിടെ ഒരു പോയിന്റ് ഇടുന്നു ഓക്കെ പോയിന്റ് ഇട്ടതിന് ശേഷം നമ്മൾ പതുക്കെ ഈ പ്രൊട്രാക്ട് റിമൂവ് ചെയ്തു എന്നിട്ട് എയിൽ നിന്നും എയിൽ നിന്നും ഈ പോയിന്റിലൂടെ നമ്മൾ ലൈൻ വരയ്ക്കുക ഓക്കെ ഇനി നമുക്കറിയാം എ ഡി ഇസിക്കൾ ടു സിക്സ് സെന്റിമീറ്റർ ആണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എ ഡി ഇസിക്കൾ ടു സിക്സ് സെന്റിമീറ്റർ ആണ് സോ നമ്മൾ സ്കെയിലൂടെ വെച്ചിട്ട് സിക്സ് സെന്റിമീറ്റർ അടയാളപ്പെടുക സിക്സ് സെന്റിമീറ്റർ അടയാളപ്പെടുക ഞാനിവിടെ സിക്സ് സെന്റിമീറ്റർ അടയാളപ്പെടുത്തി ഇതാണ് ഡി എന്ന് പറയുന്ന പോയിന്റ് ഈ ലെങ്ത് സിക്സ് സെന്റിമീറ്റർ ഇനി നമുക്കറിയാം ഇവിടെ എത്രയാണ് സിക്സ്റ്റി ഡിഗ്രി ആണ് അത് നമ്മൾ നേരത്തെ മെഷർ ചെയ്തു പ്രൊട്രാക്ടർ വെച്ചിട്ട് സിക്സ്റ്റി ഡിഗ്രി ആണ് വന്നിരിക്കുന്നത് അപ്പൊ ഇവിടെ ഉള്ള ആംഗിൾ എത്ര വരിക ഇത് രണ്ടും കൂടെ ആഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ വൺ എയ്റ്റി ആണ് കിട്ടേണ്ടത് അപ്പൊ ഇവിടെ സിക്സ്റ്റി വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ വരുന്ന ആംഗിൾ വൺ ട്വന്റി ആയിരിക്കും അപ്പൊ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം ഇവിടെ ഉള്ള ഈ ആംഗിൾ അതായത് ഇത് സിക്സ്റ്റി ആണെങ്കിൽ ഇത് രണ്ടും കൂടെ ഇതിന്റെ രണ്ടുകൂടെ സം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വൺ എയ്റ്റി ഡിഗ്രി ആയിരിക്കും നൂറ്റി എൺപത് ഡിഗ്രി അപ്പൊ ഇത് സിക്സ്റ്റി ആണെങ്കിൽ ഇവിടെ എന്ത് വരും വൺ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ട്വന്റി ഡിഗ്രി ആണ് വരിക ഓക്കെ അപ്പൊ നമ്മൾ പ്രൊട്രാക്ടർ വെച്ചിട്ട് ഇവിടെ വൺ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ട്വന്റി ഡിഗ്രി മെഷർ
ഇനി നമുക്ക് കിട്ടേണ്ടത് ഇതിന്റെ ലെങ്ത് ആണ് ഇനി എ കിട്ടി ബി കിട്ടി ഡി എന്ന് പറയുന്ന പോയിന്റ് കിട്ടി ഇനി സി എന്ന് പറയുന്ന പോയിന്റ് ആണ് നമുക്ക് കിട്ടേണ്ടത് സി എന്ന് പറയുന്ന പോയിന്റ് ആണ് നമുക്ക് കിട്ടേണ്ടത് അതിന് വേണ്ടിട്ട് എ ബി ഡി ഇവിടെ വന്നു സി എന്ന് പറയുന്ന ഈ ലൈനിലാണ് ഉണ്ടാവുക പാരലോഗ്രാമിന്റെ പ്രത്യേകത എന്താണ് ഓപ്പോസിറ്റ് സൈഡ്സ് പാരലൽ ആണ് ഈക്വൽ ആണ് അപ്പോൾ ഇവിടെ എ ഡി സിക്സ് സെന്റിമീറ്റർ ആയതുകൊണ്ട് ഇവിടെ എന്ത് തന്നെ വരിക ബിയിൽ നിന്ന് സിയിലേക്കുള്ള ഡിസ്റ്റൻസും സിക്സ് സെന്റിമീറ്ററിനായിരിക്കും സോ നമ്മൾ സ്കെയിൽ എടുത്തിട്ട് ഇതിനകത്ത് സിക്സ് സെന്റിമീറ്റർ അടയാളപ്പെടുത്താം ഇങ്ങനെ സിക്സ് സെന്റിമീറ്റർ ഇവിടെ അടയാളപ്പെടുത്തുക ഏകദേശം ഇവിടെ തന്നെയാണ് സിക്സ് സെന്റിമീറ്റർ വരുന്നത് എന്നിട്ട് ഈ പോയിന്റ് ആണ് സി ഈ അടുത്ത് എന്ത് ചെയ്യണം ജോയിൻ സി ആൻഡ് ഡി സിയും ഡിയും കൂടെ ജോയിൻ ചെയ്ത് ഇപ്പൊ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടി എ ബി സി ഡി എന്ന് പറയുന്ന പാരലോഗ്രാം കിട്ടി പാരലോഗ്രാം എ ബി സി ഡി എ ബി ഇസ് ഇക്വൽ ടു ഫൈവ് സെന്റിമീറ്റർ എ ഡി ഇസ് ഇക്വൽ ടു സിക്സ് സെന്റിമീറ്റർ ആൻഡ് ആംഗിൾ എ ഇസ് ഇക്വൽ ടു സിക്സ്റ്റി ഡിഗ്രി തന്നിരിക്കുന്ന മെഷർമെന്റിൽ പാരലോഗ്രാം കിട്ടി കുട്ടികളെല്ലാവരും ഇതുപോലെ ഡിഫറെന്റ് മെഷർമെന്റിൽ പാരലോഗ്രാം വരച്ച് പഠിക്കുക ഓക്കെ ഇനി നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് പാരല ലൈൻസിൽ ഒരു ട്രാൻസ്ഫേഴ്സിൽ ക്രോസ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പാരല ലൈൻസിനെ ക്രോസ് ചെയ്തിട്ട് ഒരു ലൈൻ വരച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ ഫോം ചെയ്യുന്ന ആംഗിൾസ് അതിൻ്റെ പ്രത്യേകത ഇപ്പൊ നമ്മളിവിടെ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ രണ്ട് ലൈൻസ് ഉണ്ട് കണ്ടില്ലേ ഇവിടെ ഒരു ലൈനും ഉണ്ട് ഇവിടെ താഴെ ഒരു ലൈനും ഉണ്ട് ഈ രണ്ട് ലൈൻസും പാരല ലൈൻസ് ആണ് അതിനെ ക്രോസ് ചെയ്തിട്ട് ഞാനൊരു സ്ട്രേറ്റ് ലൈൻ ഇവിടെ വരച്ചിട്ടുണ്ട് ഇതിനെയാണ് നമ്മൾ പറയുന്നത് ട്രാൻസ്ഫേഴ്സർ എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ പാരല ലൈൻസിനെ ക്രോസ് ചെയ്തിട്ട് ഒരു ട്രാൻസ്ഫേഴ്സിൽ വരച്ചു അപ്പോൾ ആംഗിൾസ് ഫോം ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എത്ര ആംഗിൾസ് ഫോം ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇവിടെ നോക്കാം നമുക്ക് ഏതാണ്ട് ഇവിടെ ഒരു ആംഗിൾ വന്നു ഫസ്റ്റ് വൺ ഇവിടെ മറ്റൊരെണ്ണം സെക്കൻഡ് വൺ ഇവിടെ ഒരെണ്ണം തേർഡ് വൺ ഇവിടെ ഒരെണ്ണം ഫോർത്ത് വൺ അതേപോലെ തന്നെ താഴെയും വന്നിട്ടുണ്ട് ഫസ്റ്റ് വൺ സെക്കൻഡ് തേർഡ് ഫോർത്ത് ഇങ്ങനെ നാല് ആംഗിൾസ് താഴെയും നാല് ആംഗിൾസ് മുകളിലായിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ ടോട്ടൽ എയ്റ്റ് ആംഗിൾസ് ഒരു പാരല ലൈനെ മറ്റൊരു ട്രാൻസ്ഫേഴ്സിൽ ക്രോസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ എയ്റ്റ് ആംഗിൾസ് ഫോം ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇനി ഈ ആംഗിൾസിന്റെ തമ്മിൽ ഈക്വൽ ആംഗിൾസ് ഉണ്ട് അതേപോലെ സപ്ലിമെന്ററി ആംഗിൾസ് ഉണ്ട് അങ്ങനെ ഡിഫറെന്റ് ടൈപ്സ് ഓഫ് ആംഗിൾസ് ഉണ്ട് അപ്പൊ നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് ഇതിനകത്ത് വരുന്ന ആംഗിൾസ് ഏതൊക്കെയാണെന്ന് ആദ്യമായിട്ട് പറയുന്നത് കറസ്പോണ്ടിങ് ആംഗിൾസ് ആണ് കറസ്പോണ്ടിങ് ആംഗിൾസ് കറസ്പോണ്ടിങ് ആംഗിൾസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പ്ലേസ് ഓഫ് ആംഗിൾസ് ഇൻ സിമിലർ പൊസിഷൻസ് ആർ കോൾഡ് കറസ്പോണ്ടിങ് ആംഗിൾസ് ആണ് പ്ലേസ് ഓഫ് ആംഗിൾസ് ഇൻ സിമിലർ പൊസിഷൻസ് ആർ കോൾഡ് കറസ്പോണ്ടിങ് ആംഗിൾസ് ഇവിടെ ശ്രദ്ധിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാം ഇവിടെ ഒരു ആംഗിൾ നോക്കാം നിങ്ങൾ ഇത് പാരല ലൈനിന്റെ മുകളിലാണ് ട്രാൻസ്ഫേഴ്സിന്റെ റൈറ്റ് സൈഡാണ് ഇവിടെ വരുന്ന ഈ ആംഗിൾ അതേപോലെ തന്നെ ഇതിനൊക്കെ നമ്മൾ പേര് കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ഈ ആംഗിളിന് ഇവിടെ ആംഗിൾ വൺ ടു ത്രീ ഫോർ ഫൈവ് സിക്സ് സെവൻ എയ്റ്റ് അപ്പൊ നമ്മൾ ഇവിടെ നോക്കുക ഈ ആംഗിൾ ടു ആംഗിൾ ടു എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ പാരല ലൈൻ്റെ ഒരു പാരല ലൈൻ്റെ മുകളിലും ഈ ട്രാൻസ്ഫേഴ്സിന്റെ റൈറ്റ് സൈഡിലുമാണ് ഓക്കെ അതേപോലെ സിമിലർ പൊസിഷനിൽ വരുന്ന മറ്റൊരു ആംഗിളും കൂടെ വരുന്നത് ഏതാണ് ആംഗിൾ സിക്സ് ആണ് ഇവിടെ നോക്കൂ ഇത് പാരല ലൈൻ്റെ മുകളിലും ട്രാൻസ്ഫേഴ്സിന്റെ റൈറ്റ് സൈഡിലുമാണ് സോ ഈ ടു ആംഗിൾസും പിന്നെ നമ്മൾ എന്ത് പറയും കറസ്പോണ്ടിങ് ആംഗിൾസ് എന്ന് പറയും കറസ്പോണ്ടിങ് ആംഗിൾസ് കറസ്പോണ്ടിങ് ആംഗിൾസ് കറസ്പോണ്ടിങ് ആംഗിൾസ് ആയിട്ട് വരുന്നത് ഏതൊക്കെയാണ് ആംഗിൾ ടു ആംഗിൾ സിക്സ് ഒരു പേര് മാത്രമാണോ വരുന്നത് ടൂം സിക്സും ഇത് മാത്രമാണോ വരുന്നത് ഇനിയും ഉണ്ട് കറസ്പോണ്ടിങ് ആംഗിൾസ് നോക്കാം നമുക്ക് ഇതേപോലെ ഇതിന്റെ ലെഫ്റ്റ് സൈഡിലേക്ക് നോക്കാം ഈ ട്രാൻസ്ഫേഴ്സ് അല്ലെങ്കിൽ ഈ പാരല ലൈനിന്റെ ട്രാൻസ്ഫേഴ്സിന്റെ ലെഫ്റ്റ് സൈഡിലേക്ക് നോക്കുക ആംഗിൾ വണ്ണും ആംഗിൾ ഫൈവും കറസ്പോണ്ടിങ് ആംഗിൾസ് ആണ് എന്താ
angle 5. These two angles are corresponding angles. Any one of the corresponding angles here again we are going to do. If angle 3 no ka, angle 7 no ka. Angle 3 no one in the transverse in the right side um, parallel line de thare um ulla da. Adhe bolte na angle 7 no ka, transverse in the right side um, parallel line de thare um. So angle 3 um, angle 7 um in the na much of pair of corresponding angles na. Angle 3 and angle 7. Okay, this is one pair of angles. This is angle 4 and angle 8. Angle 4 is the angle 8. Angle 8 is the angle 4 angle 8. Angle 4 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 is the angle 4 angle 8. Angle Angle 2, 6, 1 and 5, 3 and 7, 4 and 8. These angles are corresponding angles. If you corresponding angles, you can pairs of angles in similar positions. Are called pairs of angles in similar positions. Are called corresponding angles. Okay. If you have corresponding angles, you can see alternate angles. Alternate angles. If you look at the corresponding angles, the angle is equal to the angle. Corresponding angles are equal. That means angle 2 is equal to angle 6. Angle 3 is equal to angle 7. Angle 1 is equal to angle 5. Angle 4 is equal to angle 8. Corresponding angles are equal. That is angle 2. This is 60 degree. If you look at angle 6, it is 60 degree. अधे पर angle 3 एंदो परहिए नुदु एंदा आरिए विरु 120 degree आनेंगिल इवड़ विरुन आंगल उन्दा आरिकियू 120 degree आरिकियू ओके corresponding angles are equal इनि आड़त्त दु नम्मलों पड़िकियू नुदु अपपक आड़ corresponding एल्लाथ आंगल्स इन्दे इलाथ इल्ले � ये angle two angle three इन कोड़ा नम्बर बराए ले इन द angle सारण आ रहे हो supplementary angles इन्ना बराए हैं supplementary angles supplementary means sum of two angles are 180 degree then the angles angles are supplementary इन्ना बराए sum of two angles are 180 degree then angles are supplementary अतः ये रेंड angles इन्दे sum इन्ना बराए इन्दे 180 degree आने गिल अत्तरम एंगल्स इन दानों द्वारे हम सप्लीमेंट्री आनों द्वारे सप्लीमेंट्री एंगल्स सप्लीमेंट्री अतः ये सम ऑफ टू एंगल्स आर 180 डिग्री दन एंगल्स आर सप्लीमेंट्री इवड़ा नोकी करें यार एंगल टू एंगल थ्री हूँ इन दान सप्लीमेंट्री एंगल्स आन टू हूँ थ्री हूँ कारण हम लोग नोकिया मंच लाऊ उरो protractor ने shape पाई, that means angle two plus angle three यंदा अन्न 180 degree अन्न, इधर जो 60 degree अन्न गिल, इधर 120 degree अन्न, अपन supplementary आइटल angles से देखिए ना, angle two, angle three, फिर नया दबिया, angle six, angle seven, these two अरे this pair, this pair, angle six अन्न, angle seven, again two pairs are there, which are the angle one and angle four. Angle 1, Angle 4 and Angle 5, Angle 8. Angle 5 and 8. These pairs are supplementary. Got it? Now, we have two pairs of corresponding angles. That is supplementary. Corresponding angles means, what do you mean? That is supplementary angle means, that is the sum of two angles are 180 degree. Then the angles are supplementary. That is the alternate angles. Alternate angles in the world, pairs of angles with reverse positions are called alternate angles. Another way, pairs of angles with reverse positions are called alternate angles. Reverse positions will be in the pairs of angles in the world, alternate angles in the world. Now, we have to look at the parallel lines, and we have to look at the transverse angles, and we have to look at the angles, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. We have to look at the angles. Now, we have to look at the alternate angles. 
आदमी आंगि फोर आंगि सिक्स या पेर ऑफ आलटर्नेट आंगि फोर आिक्स अब आंगि फोर नोकू नि आंगि फोरी पोसीशन अब पार लाइन ता ट्रांसफेसल लेफ्ट सैडा वरुद आंगि सिक्सो पार लाइन मिल ट्रांसफेसल अब आंगि फोर वरुद पार लाइन ता वो आंगि सिक्स पार लाइन मिल अब ओपिट बोटम टोपम अब ट्रांसफेसल बेस ट्रांसफेसल लेफ्ट आंगि फोर वो आंगि सिक्स वो ट्रांसफेसल रईट सैड अब ओपिट आई सो आंगि फोर आंगि सिक्स आलटर्नेट आंगि अब अड़ पे नोकू आंगि ई आंगि फाइव आंगि ई पर पार लाइन ता ट्रांसफेसल रईट अल फाइवो पार लाइन मिल ट्रांसफेसल लेफ्ट सो दी टू आंगि आलटर्नेट आंगि पेर ऑफ दी आंगि आलटर्नेट आंगि अब आंगि टू आंगि एक्टू आंगि टू आंगि एक्टू आंगि टू ट्रांसफेसल रईट पेर मिल अब आंगि एक्ट पेर लाइन ता ट्रांसफेसल लेफ्ट सो आंगि टू आलटर्नेट आंगि अब आंगि वण आंगि सेवन आंगि वण पार लाइन मिल ट्रांसफेसल लेफ्ट आंगि सेवन पर पार लाइन ता आलटर्नेट सोरी ट्रांसफेसल रईट सैड सो आंगि वण आंगि सेवन आलटर्नेट आंगि मनसोल And same side of a transversal are called co-interior angles. What are the English words? Give. I am telling you, angles lie between two parallel lines. Between two lines. That is, this line and this line. This two lines are called equivalent angles. Then another particular thing I am telling you. And same side of the transversal. In the word, I am telling you, this is transversal. This is same side. Right side is the one. Upper right side is the one. Two angles are called. ई रंगिंटीरियर आंगिस्ट अंगिस्टी टू लाइन लाइन इतना ट्रांसफेसल सैड आंगिस्टीरियर आंगिस्टी आंगिंटीरियर आंगिस्ट अब इंटीरियर प्रत्येक अंटीरियर पेर आंगि सामने वण हंड्रड आिग्री फॉर एक्सापि या वूंदर अब आंगि वण प्लस आंगि टू इस डिग्री आंगि वण प्लस आंगि टू इस हंड्रड आिग्री बिकॉज दी टू आंगि इंटीरियर आंगि अब या इन फोर को अब आंगि ई प्लस आंगि फोर इसल टू वण हंड्रड आिग्री आदमी प्रत्येक को इंटीरियर आंगि को इंटीरियर ओके आदमी अब पढ़ी एक्सटीरियर आंगि को एक्सटीरियर आंगि या या अड़या पड़ी रंगिस्ट प्रत्येक आंगि आर् ऑन द सेम साइड ऑफ द ट्रांसफर्सर अल सेम साइड ऑफ द ट्रांसफर्सर एंड वेयर 
two parallel lines are intersected by the transverse where two parallel lines adhaidu ivide or parallel line undu ivide or parallel line where two parallel lines are intersected by the transversal adhaidu transversal aayittu ee rendu parallel lines um intersect cheyunu ivide verunna adu adu enganeyana same side of the same side of the transversal aayittulla angles ne nammal endu pariya co exterior angles nu pariya orikal kodi pariya two angles on the same side of the transversal in the figure where two parallel lines are intersected by the transversal okay yes appo ivide njan ipo angle nu peru kodukana ivide angle 1 nu angle 2 appo angle 1 and angle 2 are co exterior angles adu pole mattoru pairum kuda avide varunnundu ivide varuna angle 3 and angle 4 these two angles are pairs of co exterior angles and angle 3 yum angle 4 ഓക്കെ അപ്പൊ ആംഗിൾ വണ്ണും ആംഗിൾ ടു കോ എക്സ്റ്റീരിയർ ആംഗിൾ ആണ് അതുപോലെ തന്നെ ആംഗിൾ ത്രീയും ആംഗിൾ ഫോറും കോ എക്സ്റ്റീരിയർ ആംഗിൾസ് ആണ് ഓക്കെ ഓക്കെ അപ്പൊ നമ്മൾ ഇന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്ത പോർഷൻസ് ഏതൊക്കെയാണ് ഒരു പാരലോഗ്രാം എങ്ങനെയാണ് വരയ്ക്കേണ്ടതെന്ന് പഠിച്ചു അതുപോലെ തന്നെ രണ്ട് പാരൽ ലൈൻസ് ക്രോസ് ചെയ്തിട്ട് വരച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ട്രാൻസ്ഫേഴ്സിൽ ആ ട്രാൻസ്ഫേഴ്സിൽ ക്രോസ് ചെയ്യുമ്പോൾ അവിടെ എയ്റ്റ് ആംഗിൾസ് ഫോം ചെയ്യുന്നു ആ ആംഗിൾസിന്റെ പ്രത്യേകതകൾക്ക് അനുസരിച്ച് അതിന് പേരുകൾ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് സപ്ലിമെന്ററി ആൾട്ടർനേറ്റീവ് അതുപോലെ കറസ്പോണ്ടി ആംഗിൾസ് കോ ഇന്റീരിയർ ആംഗിൾസ് കോ എക്സ്റ്റീരിയർ ആംഗിൾസ് എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലായല്ലോ ഇനി ഇതിന്റെ ബാക്കി വീഡിയോ അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ ഇടുന്നതാണ് സോ എല്ലാവരും നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങൾ രേഖപ്പെടുത്തുക കമന്റ് ബോക്സിൽ ഇടാം അതുപോലെ തന്നെ ഇനിയും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്ത ആളുകൾ ഈ ചാനൽ ഉടൻ തന്നെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക തൊട്ടടുത്തുള്ള ആ ബെൽ ബട്ടൺ കൂടി ക്ലിക്ക് ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ ഇടുന്ന വീഡിയോ അപ്പോൾ തന്നെ നോട്ടിഫിക്കേഷനായി നിങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കുന്നതാണ് ഓക്കെ ബായ